Oi, você já deve ter parado para pensar, hum, será que eu deveria adubar minhas suculentas e cactos? Bom, exatamente para responder essa pergunta para você que eu tô aqui hoje. Eu também vou te sugerir o que fazer. Todas as plantas que a gente tem aqui no planeta Terra são basicamente, elas puxam basicamente água e nutrientes da Terra para poder formar as estruturas, porque enfim, as folhas delas são feitas de nutrientes, elas são feitas de nutrientes somados junto com as coisas que são, uh, junto com os, o carbono que é incorporado aí durante a fotossíntese. Então você precisa desses nutrientes para poder formar qualquer parte em crescimento. E aí muita gente se pergunta, né, hum, Gaspar, mas por que, que as suculentas elas são diferentes e elas não precisam desses nutrientes para poder se nutrir e crescer? A resposta é fácil, porque elas não são diferentes. Elas são, elas precisam desses nutrientes para crescer e elas são exatamente da mesma forma que as demais plantas. Tem muita gente que pensa que se você pega e planta uma suculenta na areia, que é uma coisa que não tem nutriente nenhum, ah, você deixa ela na areia pura, você pensa assim, ah, a suculenta ela fica lá no deserto, ela vai crescer. Não é bem assim não, o máximo que vai acontecer é a suculenta vai ficar estagnada. E normalmente ela vai morrer com o tempo mesmo, ela não vai aguentar aquela situação. Agora, se você deixa ela numa terra muito pobre, a coisa é bem parecida, ela vai ficar estagnada. Agora, existe sim uma diferença entre as plantas, as outras plantas e as suculentas, que eu vou te falar agora, olha, porque as plantas, essas plantas que nesse Green Bay aqui, ela cresce muito mais rápido do que uma suculenta, a suculenta ela geralmente cresce mais devagarinho, e principalmente se você falar de cactos, por exemplo, que nem esse cacto aqui, ele cresce mais devagar ainda do que as outras suculentas, então é, o que você tem que pensar é que como elas precisam de nutrientes para poder formar as folhas e uh, tudo mais, toda a estrutura da planta, quanto mais devagar ela cresce, menos nutrientes ela precisa no dia a dia, ela precisa de menor frequência, menor quantidade de nutrientes. Se você colocar muito nutriente, aí sim você pode acabar colocando um excesso e causar um problema. Agora, precisar de nutriente, ela precisa... E o cacto também precisa e a planta normal também precisa. Deu para entender mais ou menos a lógica da coisa? Se você está gostando desse tema, não se esquece de dar um joinha aqui nesse vídeo. E também, se não for inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho de se inscrever aqui. E também ativa as notificações para receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar assim que eu postar. O substrato que você coloca nas suas suculentas, geralmente ele precisa ser bem drenado, porque ela não gosta de acúmulo de água, então você coloca um substrato que tem é, é perlita, tem areia, tem coisas que não tem nutrientes para que a gente possa facilitar essa drenagem de água. O problema é que aí esses substratos, aí essa terra que fica aí dentro do vaso, geralmente ela acaba sendo bem pobrinha. Então ela aguenta, ela tem nutrientes, geralmente tem um pouquinho de nutrientes, mas é bem pouquinho, então ela não aguenta muito tempo sem nenhum tipo de adubação. Então vamos lá para uma pergunta muito importante. Que adubo que eu posso usar então, Gaspar? Olha, eu vou te dar uma boa notícia. Geralmente, que adubo que você pode usar é tipo... Praticamente qualquer adubo que você usa para as outras plantas, principalmente aqueles adubos mais completos, você pode usar também nas suculentas, mesmo que ela seja destinada para as plantas de dentro de casa. Existem adubos específicos? Existem. Mas você também pode usar os outros adubos. O que você tem que se atentar é que geralmente nas embalagens, esse adubo aqui por exemplo, você tem aqui umas recomendações de uso. Você sempre que for comprar dá uma observada, viu? Olha, e você olha aqui, ah, ele fala que é 10 gramas, é uma colher de sobremesa para um litro de água, porque esse aqui você irriga aí com, ah, com água, com adubo, né? E aí você vê, ah, tá bom, então, o, qual que é o segredo para você poder nutrir a suculenta sem jogar excesso? Como ela cresce mais devagar, você deve pensar em jogar pelo menos aí só metade dessa dose que está recomendando uh, e talvez até dobrar a frequência, então ele fala assim, dobrar não, é, de, é dobrar o intervalo entre as, as adubações, então essa daqui ele fala para adubar a cada 15 dias, você pode 
subir para 30, 40, até 60 dias. O importante é você diminuir bastante essa dose em relação ao que diz aqui na embalagem. Não aplicar dose cheia, porque como ela cresce mais devagar, se você aplicar dose cheia, você vai aplicar em excesso e essa terra vai ficar salina com o tempo e vai prejudicar a sua suculenta. Tem esse adubo aqui, que é um coach também, olha... Ele também, ele fala uma certa dose, o importante é você jogar em metade, e, ou então um terço, um quarto da dose recomendada. O mais importante é você pensar, a minha suculenta, ela cresce rápido. Se ela cresce rápido, você pode colocar uma dose um pouquinho maior. Então, por exemplo, só metade da dose que uh, tá recomendando. Agora, se a sua planta é um cacto, por exemplo, o cacto que leva muito tempo para crescer, ele demora muito para crescer, então ele não precisa de tanto nutriente assim, legal, você pode pode aplicar, por exemplo, um quarto da dose, um quinto da dose, você pode aplicar bem menos ou então espaçar bem mais essas adubações, porque ela precisa de menos nutrientes para crescer. Agora, eu tenho uma observação para fazer pra, na hora de você escolher o seu adubo, olha, se você puder escolher os, os adubos que tem ou quantidades iguais de cada nutriente, ou então uma quantidade menor de nitrogênio, é melhor em relação a potássio e fósforo, por exemplo, eles tendem a ser melhores para suculentas, porque as suculentas elas têm um probleminha quando você aplica nitrogênio demais. Então, para evitar esse nitrogênio demais, você coloca é, esses adubos, prefere esses adubos que têm menos nitrogênio. O que, que pode acontecer? Né? Ela pode acabar crescendo aí de forma meio descontrolada e soltar novos brotinhos. Esses brotinhos às vezes, são macios de mais porque eles não estão muito bem estruturados e aí acaba você pode acabar tendo problemas maiores aí com cochonilhas com pulgões e a, essa suculenta pode ficar um pouco mais fragilizada então essa é uma dica que é importante você dar uma olhada tá então aplicar por exemplo é, adubos que só tem nitrogênio aí geralmente eu não recomendo não tipo ureia na aqui nas suculentas eu não recomendaria não é melhor você optar por adubos que são mais completinhos mesmo que tenham menos nitrogênio e mais dos outros nutrientes isso não significa que se a sua planta está sendo atacada por cochonilhas é por causa de nitrogênio tá não é isso não mas se você aplicar nitrogênio demais pode para de lá dar uma desequilibrada e não ser tão legal. Mas pá, e no inverno? As suculentas não entram em dormência? Hum, quando você mora, se você morar em uma região aí que tem um inverno muito rigoroso, né? Tipo, não é o caso aqui da região que eu moro, mas assim, uh, se você tem um inverno muito rigoroso, pode ser que essa suculenta ela entre em dormência. O que, que significa isso? Significa que assim como todas as outras plantas, ela vai ter uma atividade mais lenta e se desenvolver e crescer mais lentamente. Logo, se ela não está crescendo muito, então é claro ela vai precisar de bem menos adubo ou não precisar de nenhum adubo. Então, nesses casos, você pode até cortar a adubação durante esse período muito frio e depois voltar a adubar, não tem problema nenhum, também é tranquilo, tá? Então, o importante é não abusa no adubo, coloca sempre uma quantidade bem menor que nas outras plantas, bem menor, bem mais espaçadas, tipo a cada dois, três, quatro, cinco meses, não tem problema, mas é importante você adubar sim as suas suculentas. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até a próxima, tchau, tchau!